திருச்சிற்றம்பலம் வாழவரி கோலபுழி கீழதுரி தாளின் விஷினாளும் மகிழ்வர் ஆளும் அவர் வேழ நகர் போல இல கோடகளிர் ஆளி வரவில் தோழமரர் தாழமதர் கூலியர மீடி மீடி தூளி வளர்ப்பொன் காலமுகில் மீடும் இருள் கீழவிரி தாழ கைலாய மலையே சித்தம்பலம் நம பார்வதி பதையே அரகர மகாதேவ தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி நித்தம் எழுந்தருளி நின்மகனே எந்தனக்கு புத்தி மிக மிகவும் போதித்து சித்தமையல் போக்குவா இன்பசுக பூரணத்து இரண்டு அறவே ஆக்குவாய் சொக்கநாதா திருச்சிட்டம் எல்லாம் அல்ல அன்னை காந்திமதி அம்பாள் உடனுரை சுவாமி நெல்லையப்பருடைய பொன்னார் திருவடியை அடியேன் போற்றி வணங்கி கொண்டு வையமெல்லாம் வெந்நீரும் கண்டிகையும் ஐந்தெழுத்தும் பரவிடல் வேண்டும் என்கின்ற மற்றா பெரும் கருணையினாலே திரு கைலாய பரம்பரை தர்மபுர ஆதீனத்தை தோற்ற தருளிய திரு குருஞான சம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகளுடைய பொன்னார் திருவடியை அடியேன் போற்றி வணங்கி கொண்டு இந்த மண்ணிலே வைதிக சைவத்தினுடைய மரபு மலர்ந்திடல் வேண்டும் என்கின்ற தனிப்பெரும் அந்த மனத்தினாலே திருக்கைலாய பரம்பரை தர்மபுர ஆதீனத்தின் இருபத்தி ஏழாவது பட்டமாக எழுந்தருளி ஞான பீடத்தை அமர்ந்து அருளாட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஸ்ரீலசிரி கைலை மாசிலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகளுடைய பொன்னார் திருவடியை அடியேன் போற்றி வணங்கி கொண்டு நம்முடைய திருமணத்தினை சார்ந்திருக்கின்ற அனைத்து தம்பரான்களுக்கும் இந்த நிகழ்விலே தங்களை இணைத்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வினை கண்டும் கேட்டும் பயனடைந்து கொண்டிருக்கின்றவர்களுக்கும் நெல்லை சிவகாந்தி ஆகிய அடியேனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நம்முடைய இருபத்தி ஏழாவது குருமகா சன்னிதானத்தினுடைய பற்றா பெறும் கருணையினாலே நாளும் இன்பம் தலைக்க இருக்கலாம் என்ற தலைப்பின் கீழே ஞான சிந்தனை செய்கின்ற ஒரு பெரும் பேரு கிடைத்தது அந்த வகையிலே குருமகா சன்னிதானத்தினுடைய அருளாணையின் வண்ணமாக திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளி செய்திருக்கின்ற திரு கைலாய பதிகமாக இருக்கிற வாழ வரி என்று தொடங்குகின்ற மூன்றாம் திருமுறையில் இடம் பெற்றிருக்கின்ற சாதாரி பண்ணில் அமைந்த அந்த திருப்பதிகத்தை திருவருளையும் குருவருளையும் துணையாக வைத்து விளக்கம் பேச மேற்கொள்கின்றேன் சைவ பெரியவர்களே நம்முடைய சைவத்தின் எண்ணே இந்த மானுட பிறப்பை நன்றாக வியந்து போட்டுகிறது இந்த மானுட பிறப்பு என சொல்லக்கூடியது எப்படிப்பட்ட ஒரு பிறப்பு என சொன்னால் கிடைத்தற்கு அரியது அந்த மானுட பிறப்பின் பெற்றதனுடைய நோக்கத்தை நாம் அடைதல் வேண்டும் என்பதை நீதி நூல்களும் சொல்லுகிறது அவை புராட்டி அருளி செய்திருக்கின்ற திருக்குறள் என்று ஒன்றிருக்கிறது அவ்வை குரல் என்று பெயர் அந்த அவ்வை குரலிலே அவை புராட்டி நமக்கு உணர்த்துகிறார் உடம்பினை பெற்ற பயனாவதெல்லாம் உடம்பினில் உத்தமனை கான் இந்த உடம்பு உனக்கு இத்தனை அவயங்களையும் இறைவன் ஏன் கொடுத்திருக்கின்றான் எனில் அதை பயனாக அந்த உடம்பை துணையாக கொண்டு ஈசனை கான் உடம்பினை பெற்ற பயனாவதெல்லாம் உடம்பினில் உத்தமனை கான் இன்னொரு திருக்குறட்பாவிலே 
ஒரு பயனாவது உடம்பின் பயனே தருபயனாம் சங்கரனை ஷார் எனவே இந்த சங்கரனை சார்வதற்குத்தான் இந்த மேலான ஒரு பிறவி நமக்கு கிடைத்தது ஆகையினாலே இந்த உடம்பை நாம் எப்படி உள்ளிருக்கின்ற ஆன்மா பயன்படும்படியாக கதியடையும்படியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நம்மை ஆற்றுப்படுத்துவதை போல நமக்கு உணர்த்துபவர் தான் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளுடைய அந்த திருவங்க மாலை அந்த திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளி செய்திருக்கின்ற அந்த திருவங்க மாலை உலகோர்களை நோக்கி பொதுமையாக கூறியது தலையே நியமனங்கா இப்படி உலகோர்களை நோக்கி பொதுவாக கூறியது ஆனால் இதே கருத்தை நம்முடைய மேடையிலே இருக்கின்ற அந்த அங்கங்களை எல்லாம் எப்படி ஆட்படுத்துதல் வேண்டும் என்பதை பதினொன்னாம் திருமுறையிலே சேரமான் பெருமான் நாயனார் அருளி செய்திருக்கின்ற பொன்வண்ண தந்தாதியிலே தன்மேல் ஏற்றி சொல்வார் நாவுக்கரசர் உலகோர்களை நோக்கி விழித்தது சேரமான் பெருமான் நாயனார் இந்த உடம்பை நான் எப்படி பயன்படுத்துகிறேன் என்பதை தன்மேல் ஏற்றி சொல்கிறார் சிந்தனை செய்ய மனம் அமைத்தேன் செப்பனா அமைத்தேன் வந்தனை செய்ய தலை அமைத்தேன் கை தொழ அமைத்தேன் வந்தனை செய்வதற்கு அன்பு அமைத்தேன் மெய் அரும்ப வைத்தேன் வெந்த வெண்ணி இரணி ஈஷர்க்கு இவை யான் விதித்தனவே பொருள் வெளிப்படையாக அறி அழகாக குறிப்பிட்டார் செப்பனா அமைத்தேன் இறைவனது திருப்புகளினை பாடுவதற்காகவே நான் என்னுடைய நாக்கை நான் அதற்கு வைத்திருக்கின்றேன் என்று அழகாக இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார் அப்படி இறைவனை நோக்கி நாம் தோத்திரம் செய்தல் வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நமக்கு அருளாளர்கள் சிவனால் அதிக்கப்பட்டு அதிட்டிக்கப்பட்டு பதிவாக்காக திருமுறைகளை தந்தருளை இந்த திருமுறை என்ற சொல் எங்கிருந்து வருகிறது தோத்திரம் என்ற சொல் எங்கிருந்து வருகிறது என்பதை நாம கொஞ்சம் பார்க்கிறோம் இது பத்தாம் திருமுறையிலே நாலாவது தந்திரத்திலே திருமுறை என்ற சொல்லாட்சியும் தோத்திரம் என்ற சொல்லாட்சியும் வரும் ஏடு அங்கை நங்கை இறையங்கள் முக்கண்ணி வேடம் படிகம் விடும்பும் வெந்தாமரை பாடும் திருமுறை பார்ப்பதி பாதங்கள் சூடுமின் சென்னிவாய் தோத்திரம் சொல்லுமே இந்த திருமுறைகளை எல்லாம் வைத்து நான் தோத்திரம் சொல்லுகின்றேன் அந்த அம்மையானவள் தோத்திரம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று அங்கே அழகாக வானிலையை வைத்து நம்முடைய திருமூல தேவரை வளர்த்தார் எனவே இந்த திருமுறைகள் என சொல்லக்கூடியது நாம் தோத்திரம் செய்வதற்கு நமக்கு துணை செய்வது இந்த திருமுறைகளை எல்லாம் தோத்திரங்கள் என்ற சொல்லினை நம்முடைய திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் முதல் திருமுறையிலே திருக்கானூர் பதிகத்திலே திருக்கடை காப்பிலே தோத்திரம் என்ற சொல்லினை கையாளுகிறார் கழுது நுஞ்சும் கங்குல் ஆடும் கானூர் மேயானை பழுதியில் ஞான சம்பந்தன் சொல் பத்துமே பாடியே தொழுது பொழுது தோத்திரங்கள் சொல்லி துதித்து தோத்திரங்கள் திருமுறையெல்லாம் தோத்திரம் என்ற ஒரு சொல்லாட்சியால் நமக்கு அருமையாக ஞான சம்பந்தர் உணர்த்துகிறார் தொழுது பொழுது தோத்திரங்கள் சொல்லி துதித்து நின்று அழுது நக்கும் அன்பு செய்வார் அல்லல் அறுப்பாரே எனவே இந்த தோத்திரங்களை நாம் சொல்லி உள்ளம் நைவோம் என சொன்னார் அவர்களுக்கு பிறவிப்பிணி தீரும் இப்படி அனைவருமே தோத்திரத்தை சொல்லி பெருமைப்பின் அறுபடுதல் வேண்டும் என்கின்ற மற்றா பெரும் கருணையினாலே தான் அந்த திருமுறையினை உள்ள பொருள்களை அறிந்து ஆன்மாக்கள் உயிதல் வேண்டும் என்கின்ற பெரும் கருணையினாலே தான் இருபத்தி ஏழாவது குருமகா சனிதானம் அவர்கள் இந்த திருமுறை சிந்தனை வேண்டும் என்பதை வைத்து நம்முடைய குரு நம்முடைய சனிதானம் அவர்களுடைய திருவுள்ள பாங்கின்படி இந்த விளக்க உரை அமைந்திருக்கிறது அதே திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளி செய்திருக்கின்ற திருக்கைலாய பதிகம் இந்த திருக்கைலாய பதிகம் என சொல்லக்கூடியது இது வடநாட்டு தலமாக வைத்து அங்கே பேசப்படுகிறது இமயமலையின் வடசாரலில் அமைந்த தலம் 
திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் திருக்காலத்திலே இருந்தபடியே பாடியிருக்கிறார் இது பூ உலக கைலாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது கைலை என்பது மூன்று வகை கைலை இருக்கு அதுல இந்த பூ உலக கைலையை தான் இங்கே நம்முடைய ஞான சம்பந்த பெருமா நீங்க துய்த்து காட்டிருக்கிறார் திருக்காலத்த மலையிலே இருந்தபடியேயே நம்முடைய ஞான சம்பந்த பெருமான் இந்த திருக்கையில பரிகத்தை திருவாரமிருக்கிறார் இந்த அருமையான இந்த திரு பரிகமானது வா வாழவரி என தொடங்குகின்ற இந்த பதிகம் சாதாரி பண்ணிலே அமைந்திருக்கிறது மூன்றாம் திருமையிலே சாதாரி பண்ணிலே அமைந்திருக்கிறது இந்த சாதாரி பண் என சொல்லக்கூடியது ஒரு தெய்வ பண் ஏன்னா மதுரை லீலை மதுரையிலே லீலை செய்த சொக்கநாத பெருமான் அங்கு ஏமநாத பண்டிதரை தானே மிரண்டு அந்த தளத்தை விட்டு நீங்கும்படியாக நம்முடைய பெருமான் விறகு வெட்டியாக வந்து திருவாய் மலர்ந்து இசைத்தது இந்த சாதாரி பண் தான் ஆகையினாலே தான் இதை தெய்வ பண் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இந்த சாதாரி பண்ணில் அமைந்த இந்த திருப்பதிகத்திற்கு திருவிராகம் என்று ஒரு அடைப்பு குரலே இன்னொரு வார்த்தையும் காணப்படும் இந்த திருவிராகம் என சொல்லக்கூடியது எது என சொன்னால் இந்த இடம் சாதாரி நட்டப்பாடை முதலிய பண்ணமைந்த திருப்பதிகங்களில் சில முடுகு இசையாக உள்ளவற்றிற்கு ராகம் என்று பெயர் இது இராகம் என்று சொல்லக்கூடியதுதான் விராகம் என்று அதை மன்னிக்க அராகம் என்று சொல்லக்கூடியதுதான் அது விராகம் என்று மாறியதாக இசை வல்லுநர் கழிகிறார் சேக்கலார் பெருமான் இதை அராகம் என்றே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் சேக்கலார் பெருமான் தன்னுடைய திருவாக்கிலே மேன்மை நடையின் முடுகும் அராகம் ஆகையினாலே இந்த சாதாரி பண்ணிலே இது முடுகு நடையிலே அமைந்திருக்கின்ற காரணத்தினாலே இதுக்கு திரு ராகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளி செய்திருக்கின்ற இந்த திருப்பதிகத்தை குருமகா சனிதானத்தினுடைய திருவடியையே அடி என் சென்னிமையில் வைத்து கொண்டு இந்த பதிகத்துக்கு விளக்கம் பேச மேற்கொள்கிறேன் வாழ வரி கோலபுடி கீழ துரி தாளின் விஷய் நாளு மகிழ்வர் ஆளும் அவர் வேல நகர் போல இல கோளகளிறு ஆறி வரவில் தோழ மர தாழ மதர் கூடியள மீழ மிழி தோழி வளர்ப்பன் கால மிகிழ் மூழு மிகழ் கீழ விரி தாழ கைலாய மழையே திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் தமிழாகரன் என்று அந்த பெருமானே ஞானாசிரியன்மார்கள் சேக்கலார் பெருமான் நம்பியாண்டார் நம்பி சுவாமிகள் முதலானவர்கள் தமிழாகரன் என்று ஏன் குறிப்பிடுகிறார்கள் என்பதற்கு இந்த திருப்பாடலையும் ஒரு சான்றாக சொல்லுவார்கள் அப்படி முழுகு நடையிலே அந்த தமிழ் இசை மேன்மை பெறும் பொருட்டாக இந்த திருப்பாடலை அறிவி செய்திருக்கிறார் சிவபெருமான் எப்படி இருக்கிறார் ஒளிபொருந்திய வரிகளை உடைய புலியின் தோலை உடித்து இருக்கிறார் அது பாதத்தில் பொருந்த எக்காலத்திலும் ஆனந்தமாய் இருப்பர் கோளவரி கீழ புரி கீழ துரி தாளின் விஷை நாளும் மகிழ்வர் அவர் அடியவர்களையே எப்பொழுதுமே ஆட்கொள்பவர் ஆளும் அவர் எதிரிட்ட விலங்குகளை கிழிக்கக்கூடிய கூறிய பற்களை உடைய யானையை அடக்கியவர் வேழ நகர் போல இல கோல களிறு ஆளி சிறந்த வில்லினை அவர் ஏந்திருக்கிறார் வில் தோழமரர் தோழமரர் அந்த மேருவாகிய மலையினை தன்னுடைய திருத்தோழிலே தாங்கி இருக்கிறார் அத்தோடு மட்டுமல்லாது பூதங்கள் தாளமிட நடனம்சே புரிபவர் வெந்நீற்றை அணிந்தவர் கூலி எழ மீழி மீழி தூளி வளர் பொன் அப்பேற்பட்ட பெருமான் எங்கே வீட்டிலிருக்கின்றார் அது கரிய மேகங்களால் மூடப்பட்டிருக்கின்ற அந்த நிலையிலே அந்த கைலாயத்தினுடைய ஒளியானது அந்த கரிய மேகத்தினுடைய இருளினை நீக்குகிறது இதைத்தான் மீழில் துளிர் வளர்ப்பன் கால முகில் மூடும் இருள் கீழ விரி தாழ கைலாய மலையே கைலாய மலையானது கரிய மேகங்களால் மூண்ட இருட்டை 
வெண்பொன்னாலாகிய ஒளி என்ன செய்கிறது விரட்டி அதை ஒளியை பரப்புகின்ற இந்த அடிவாரத்தை உடையது என்று அழகாக இங்கே சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே இந்த கைலையிலே வீற்றிருக்கின்ற பெருமான் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறார் என்று நாம் தியான ஸ்லோகம் செய்து அந்த பெருமானை நம்முடைய மனக்கையிலே எழுதுவதற்காக அந்த பெருமானான அவர் புலித்தோலை அணிந்திருக்கிறார் அவர் எப்பொழுதுமே ஆனந்தமாக இருக்கின்றார் எப்போதும் இனியான என் மனத்தை வைத்தேனே அப்படி சொல்றார் இல்லையா அதே போல எப்பொழுதுமே அடி ஆனந்தமாக இருக்கிறார் அவர் அடியவர்களை ஆட்கொள்வதையே குறியாக இருக்கிறார் அங்கே மிரண்டு வந்திருக்கின்ற கூறிய பற்களை உடைய அந்த யானையையும் அடக்கியவர் மேரு ஆகிய வில்லையும் தோல்வியை தாங்கி இருக்கிறார் என்று நம்முடைய பெருமானுடைய அந்த அருமையான ஒரு தோற்றத்தை நம்முடைய மனக்கண்ணிலேயே வந்து இருக்கும்படியாக அருமையாக நம்முடைய ஞான சம்பந்த பெருமான் இங்கே தன்னுடைய திருவாக்கிலே குறிப்பிட்டு காட்டுறார் அடுத்து இரண்டாவது திருப்பாடல் நம்முடைய பெருமான் இந்த இரண்டாவது திருப்பாடலிலே நம்முடைய பரம்பொருளாக சிவபெருமானுடைய பெருமையை உணர்த்துகிறார் இந்த திருப்பாடலிலே யார் ஒருவர் அகப்பற்று புறப்பற்று இரண்டையும் மறுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மேலான ஒரு இன்பத்தை தருபவர் என்று இந்த இரண்டாவது பாடலிலே கருப்பொருளாக வைத்து பேசப்படுகிறார் அந்த பெருமானுடைய வடிவம் என்ன புற்றரவு பற்றிய கை நெற்றியது மற்றொரு கண் ஒற்றை விடையன் செற்றது எயில் உற்றது உமை அற்றவர்கள் நற்துணை இவன் உற்ற நகர்தான் சுற்றும் மணி பெற்றது ஒளி செற்றமொடு குற்றமில தெற்றன வினாய் தெற்றன வினாய் கற்றவர்கள் சொல்தொகையின் முற்றுமொழி பெற்ற கையிலாய மலையே சிவபெருமான் எப்படி இருக்கிறார் புற்றரவு பற்றிய கை புற்றில் வாழுகின்ற பாம்பை பற்றிய கையை உடையவர் எப்பொழுதுமே சைவத்திலே நாம் பொருள் கொள்ளுகின்ற பொழுது மரபு என்ற ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு பழுவானவர் சிவபெருமானானவர் கையிலே எந்த பாம்பை பற்றி இருக்கிறார் என சொன்னார் தார்காவன இருடிகள் ஏவிய அந்த பாம்பினை பற்றி இருக்கிறார் அதை எடுத்து தன்னுடைய மேனியிலே ஆபரணமாக அணிந்திருக்கிறார் இங்கே புற்றரவு பற்றிய கை என சொல்லக்கூடியது இந்த பாம்புக்கு சொல்லக்கூடியது புற்றரவு யானையை சொன்னால் பொதுவாக வனஷரம் இறைவனானவனே அந்த யானையினுடைய தோலை ஒழிக்கின்ற பொழுது சில நூல்களில் வனஷரம் என்று குறிப்பிடும் காட்டு யானை என்று சொல்லும் அது பொது அடைனு வேணும் ஆகையினாலே பொது அடைவையாகத்தான் புற்றரவு என்று சொல்லப்படும் ஆனால் அந்த பெருமான் பற்றி இருக்கின்ற கை மேனியிலே ஆபரணங்கள் இருந்திருக்கிறது தார்காவனகிரிகளால் ஆபிசார ஹோமத்தில் இருந்து எழுப்பப்பட்டு ஏவப்பட்ட பாம்பு அதுதான் புற்றரவு பற்றிய கை நெற்றியது மற்றொரு கண் நெற்றியிலே ஒற்றை கண்ணே உடையவர் இறைவனுடைய திருவேணி அங்கங்களும் நம்ம ஆன்மாக்களுடைய மனிதர்களுடைய அங்கங்களும் ஒன்று போல் இருக்கிறது ஆனால் இரண்டு ஒன்றண்டு இரண்டு ஒன்றண்டு இது விரு இதை பொது நீக்கி அறிதல் வேண்டும் நம்முடைய உடம்பை போன்ற இறைவனது திருமேனி அன்று என்பதை காட்டுவதற்காக இரண்டு சிறப்பு அடையாளங்கள் சொல்லப்படும் ஒன்று நெற்றிக்கண் மற்றொன்று நீலகண்டம் இந்த நெற்றிக்கண் என சொல்லக்கூடியது இவன் நமக்கு இருக்கின்ற உடம்பு போல் அல்லாது அவன் அருளையே திருமேனியாக கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை காட்டுவதற்காக சிவனது சிறப்பு அடையாளமாக நெற்றிக்கண் தான் பேசப்படும் நெற்றியது மற்றொரு கண் ஒற்றை விடையன் தர்ம தேவதை ஆகிய அந்த இடவத்தை தான் ஊர்தியாக கொண்டவன் செற்றது எயில் முப்புறத்தை எரித்தவர் ஒற்றது உமை அம்மையாகிய உமையை ஒரு பாகமாக உடையவர் அம்மையாகிய உமையை ஒரு பாகமாக உடையவர் அற்றவர்கள் நற்றுணைவன் அற்றவர்களுக்கு நற்துணைவன் அற்றவர் என்ற சொல்லுக்கு அகப்பற்று புறப்பற்று இந்த அகப்பற்று புறப்பற்று இரண்டையும் அறுத்தவர்களுக்கு நல்ல துணைவனாக இருப்பார் திரு கடலூரிலே சில நாட்களுக்கு முன்பாக அழகாக 
திரு குடமுழ காட்டு நம்முடைய திரு கைலாய பரம்பரை தர்மபுர ஆதீனத்தினுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழே இருக்கின்ற இந்த திருக்கடவூர் திருக்கோயில கும்பாபிஷேகம் நடத்தி இந்த திருக்கடவூர் என்று சொன்ன உடனே குங்கிலிய கலைய நாயனார் தான் நமக்கு நினைவு தருது அந்த குங்கிலிய கலைய நாயனார் எப்படி இருந்தார் அங்கே புறப்பட்டு என சொல்லக்கூடிய வகையிலே பசி என்பதையும் நோக்காது தன்னுடைய மனைவி மக்கள் என்பதையும் நினையாது அந்த பற்று அறுபட்டு பெருமானது சன்னதியிலேயே குங்கிலிய தூபம் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒன்றையே செய்தார் பொருள் எல்லாம் வற்றியும் கூட உணரவில்லை ஆக பற்று அற்ற நிலை அந்த திருத்தோடு செய்கின்ற ஒன்றிலே தான் மனம் இருக்கும் இதே போன்று அந்த பெருமானுக்கு பசி ஏற்பட்டது எல்லாவற்றும் இன்றி இல்லத்திலே ஒன்று ஒரு மணி தானியம் கூட இல்லாத நிலையிலே அங்கே நம்முடைய நாயனார் அவர் மனைவியார் குழந்தைகள் கூட பட்டியா கிடக்கிறார் அதையும் உணராமல் அது அகப்பற்று புறப்பற்று எல்லாம் அற்ற நிலையிலே தான் இருந்தார் அதற்காகத்தானே நம்முடைய பெருமான் உற்ற துணைவனாகி குங்கிலே கலைய நாயனார் இல்லத்திலே அரிசி பருப்பு நெய் முதலான அனைத்தையும் பூதகணங்களை வைத்து அடுக்கி விட்டு சென்று விட்டாரே எல்லா வளமும் இருக்கும்படி செய்து விட்டார் ஆகவினாலே அகப்பற்று புறப்பற்று அற்றவர்களுக்கு அவர் உற்ற ஒரு துணைவனாக இருக்கிறார் எப்படி அற்றவர்கள் நற்றுணைவன் அற்றவர்கள் நற்றுணைவன் என்று அழகாக சொல்லி காட்டுகிறார் உற்ற நகர்தான் அப்பேற்பட்ட பெருமானானவன் வீட்டிருக்கின்ற இடம் எது என சொன்னார் மலையிலே பிறக்கின்ற மணிகள் எல்லாம் ஒளி இழக்குமாறு தன் ஒளியை பரப்புகின்ற இந்த கைலாய மலையிலே கற்றவர்கள் போற்றி சுதிக்கின்ற காரணத்தினாலே அங்கே கைலாயம் ஞான ஒளி மிகுந்திருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த மலையிலே இயல்பாக ஒளி வீசுகின்ற அந்த மணியின் ஒளிகளை எல்லாம் மிஞ்சும்படியாக இந்த கைலையிலே ஞான ஒளி அங்கே பரவி இருக்கிறது அப்பேற்பட்ட சிறப்புடைய கைலையிலே வீட்டிருக்கின்றான் என்று சொல்லி காட்டுகிறார் சுற்றுமணி பெற்றதொடி சற்ற மொழி குற்றமிலது எற்றன வினாய் கற்றவர்கள் சொத்தொகையின் முற்றுமொழி பெற்ற கைலாய மலையே என்று இந்த கைலாய மலையினுடைய ஒரு சிறப்பை சொல்லி காட்டுறார் சிவ ஞானிகள் செல்லுகின்ற காரணத்தினாலே அந்த ஞானிகள் மேனியிலே இருக்கின்ற ஒளியும் அவர்கள் சொல்லுகின்ற திருமுறை ஓசைகள் மந்திர ஒலிகள் எல்லாம் அங்கே சாணித்தியமாக இருந்து அதை ஞான தலமாகி அப்படியே ஒளி வீசுகிறது அந்த ஒளியினாலே தான் அந்த கையிலே இருக்கின்ற ஒளி கொடுக்கின்ற மணிகளும் கூட ஒளி மங்கியது என்று அழகாக சொல்லி காட்டினார் புற்றரவு பற்றியகை நெற்றியது மற்றொருகன் ஒற்றை விடையன் செற்றதியையில் உற்றது உமை அற்றவர்களுக்கு நட்டுணை இவன் ஒற்ற நகர்தான் சுற்றுமணி பெற்றதொளி செற்றமொடு குற்றமில தெற்றன வினாய் கற்றவர்கள் சொல்தொகையின் முற்றுமொழி பெற்ற கைலாய மலையே ஞான நூல்களை கற்கின்ற அந்த சிவஞானிகள் துதிக்கின்ற அந்த துதியினாலே ஞான ஒளி பெற்று சிறப்பினை உடையது ஞான ஒளி பெற்று சிறப்பினை உடையது ஒரு உண்மையை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் நாம் சொல்லுகின்ற சொல்லினுடைய தொழிலே வைப்ரேஷன் என்று ஒரு இருக்கிறது அதிர்வலை என்று ஒரு அந்த அதிர்வு அலைக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது நாம் செய்கின்ற ஒரு இல்லத்தினுள்ளே அமைந்து கொண்டு ஒரு ஆலயத்தினுள்ளே அமைந்து கொண்டு நான் திருமுறைகள் முதலானைகள் நாம் ஓதுகின்ற பொழுது அந்த ஒலி அதிர்வினாலே இல்லத்தினுடைய சுவர்களிலும் அந்த இல்லத்தினுள்ளும் ஒரு அதிர்வு அலைகள் ஏற்பட்டு ஒரு சாணித்தியம் ஏற்படும் அது மிகுந்து வருகின்ற பொழுது அது ஒழிப்பிழம்பாக மாறும் இதைத்தான் சொல்லுகின்ற பொழுது நம்முடைய சிதம்பரத்திலே விமானத்தின் மேலே ஒரு காலத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் ஒரு நுட்பமான ஒரு புகைப்பட கருவியை வைத்து எடுக்கின்ற பொழுது ஒரு ஞான ஒளி அந்த விமானத்தின் மேலே படர்ந்திருப்பதை அந்த புகைப்படத்திலே கண்டு திகைத்தார் ஏன் அடியார்கள் சொல்லுகின்ற தோத்திரத்தின் பலனும் வேத விற்பனர்கள் சொல்லுகின்ற அந்த வேதத்தினுடைய ஒலியினுடைய பலனுமாக அந்த வைப்ரேஷன் அங்கே இருக்கிறது ஆகையினாலே தான் எந்த இடங்களிலே வேதங்கள் ஆகமங்கள் தோத்திரங்கள் ஓதப்படுகிறதோ அது சாணித்தியம் இருந்தது சொல்லி காட்டுவார்கள் அதனாலே தான் திருமணங்களுக்கும் திருக்கோயில்களுக்கும் செல்லுகின்ற பொழுது அந்த சாணித்தியம் மிக்கது என்று பொருள் கொண்டு 
நுழைகின்ற பொழுதே மேலாடை இல்லாமலும் காலடை இல்லாமலும் மணிந்து செல்கிறோம் ஏன் இது சாணித்தியம் உள்ள இடம் அந்த ஒலிக்கு அவ்வளவு பொருள் இருக்கு அதைத்தான் நீங்க அழகாக சொல்லி காட்டுகிறார் நம்முடைய பெருமான் கற்றவர்கள் சொத்தொகையின் முற்றுமொழி பெற்ற கைலாயமே என்று அங்கு அழகாக குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அடுத்து மூன்றாவது திருப்பாடல் இந்த மூன்றாவது திருப்பாடல் எப்படி அமைந்திருக்கிறது என சொன்னார் இந்த சிங்கங்கள் வாழுகின்ற மலைகளில் உள்ள வித்யாதர பெண்கள் எல்லாம் வந்து தங்களுடைய தளிர் போன்ற கைகளினாலே தேன் சிந்துகின்ற மனம் முறிந்து இருக்கின்ற மலர்களை தூவி எங்கள் வினைகளும் துன்பங்களையும் அகடுமாறு அருள் விரிவீராக என்று வேண்டுவதாக பாடுகின்றனர் அப்படி வேண்டுகின்ற அவர்களுக்கு அங்கே அவர்கள் தோத்திரங்களும் செய்து எங்கும் ஒலிக்க அதன் காரணத்தினாலே சந்திரனுடைய ஒளி கூட குறையும்படியாக ஒளி மிகுந்திருக்கிறது அங்கே நம்முடைய பெருமான் அங்கே எப்படி விட்டிருக்கிறார் தன் கழுத்திலே மாலையோடும் ஜடாமகுடத்திலே கங்கையோடும் தாங்கி அந்த பெருமான் இந்த திருமலையிலே வீட்டிருக்கின்றான் என்று இந்த கைலையினுடைய பெரும பெருமையையும் பெருமானுடைய சிறப்பையும் இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் சிங்க வரை வங்கையர்கள் தங்களன செங்கை நிறை கொங்கு கொங்கு மலர் தூய் சிங்கங்கள் வாழுகின்ற மலைகளில் உள்ள அந்த வித்யாதர மகளிரானவர்கள் தங்கள் சிவந்த கைகளால் தேன் துளிக்கின்ற மலர்களை கொண்டு வந்து தூவி எங்கள் வினை சங்கையவை இங்கு அகல எங்களுக்கு இருக்கின்ற வினைகளையும் துன்பங்களையும் போற்றி அருள்வீராக என அந்த மொழி எங்கும் உளவாய் அந்த தோத்திரத்தினுடைய அங்கமாக அங்க வழிபாட்டினுடைய அங்கமாக அந்த தோத்திரங்கள் எங்கும் ஒளி எங்கும் நிறைய இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது வித்யாதர அந்த மகளிர் எல்லாம் அவர் எங்களுக்கு இருக்கின்ற வினைகளையும் துன்பத்தையும் நீக்க அருள்வாயாக என்று விண்ணப்பிப்பது எதில் காட்டுகிறது நம்முடைய பரம்பொருள் மானுடர்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லோருக்குமே அவன் தலைவனாக இருக்கின்றான் எல்லோருடைய துன்ப நீக்கத்திற்கும் அவனே காரணமாக இருக்கின்றான் இதை அழகாக நாவுக்கர் சுவாமி சென்று காட்டுகிறார் மண்பொழிந்து வாழ்பவருக்கும் மாதே மாதீர்த்த வேதியர்க்கும் விண்பொருந்து தேவருக்கும் வீடு வேறாய் நின்றானே எனவே எல்லோருக்கும் ஒரு துன்பத்தை கொடுப்பவன் துன்பத்தை நீக்கி இன்பத்தை கொடுப்பவன் அவன் ஒருவனே எனவே அவன் எல்லோருக்கும் அவன் தலைவன் என்று காட்டுவதற்காகத்தான் வித்யாதர பெண்களானவர்கள் வந்து எங்கள் வினையினை நீக்கி அருள்முறிவாராக என்று விண்ணப்பம் செய்வதாக அமைந்திருக்கிறது எங்கள் வினை சங்கை அவை இங்கு அகல அங்க மொழி எங்கும் உளவாய் இந்த அங்கமாக மொழிகின்ற தோத்திரங்கள் எங்கும் ஒலிக்க என்ன தெரிகிறது திருமுறைகளை படிக்கின்ற பொழுது சில கருத்துக்களை கிரகிக்க வேண்டும் நாம் நம்முடைய வினைகளும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற துன்பங்களும் நீக்க வேண்டும் என சொன்னார் இந்த திருமுறைகள் ஒன்றே நமக்கு நல்ல ஒரு சாதனமாக இருக்கிறது அதைத்தான் நாம் ஓதுதல் எனவே திருமுறைகள் இந்த தோத்திரங்கள் என சொல்லக்கூடியது நம்முடைய வினைகளையும் துன்பங்களையும் நீக்க வல்லது அதைத்தான் நீங்க அழகாக சொல்லி காட்டுகிறார் எங்கள் வினை சங்கையாக வங்க மொழி எங்கும் உளவாய் அப்பேற்பட்ட பெருமன் அங்கே எங்க இருக்கிறார் திங்கள் இருளின் உங்க வெங்கு விங்கு மிழின் தொங்கலோடு தங்க வயலே கங்கையோடு கொங்கு சடை எங்கு எங்கள் இறை தங்கும் கைலாய மலையே அங்கே நம்முடைய சந்திரனத்தில் இருக்கின்ற ஒளி குறையும்படியாக நம்முடைய பெருமான் வீட்டிற்கிற கையில வழி மிகுந்திருக்கிறது மாலையோடு இருக்கின்ற நம்முடைய பெருமான் கங்கையையும் சடையிலேயே தாங்கி இருக்கின்றான் அப்பேற்பட்ட சிறப்புடையது இந்த கையிலை மலை என்று நம்முடைய திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அழகாக இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் எனவே சிவபெருமானுடைய அருளிப்பாடு சிவபெருமானுடைய அருளிப்பாடு எப்படி இங்கு சொல்லுகின்ற பொழுது அழகாக சந்திரன் இருக்கின்ற அந்த சந்திரன் ஒளி குறையும்படியாக என்று சொல்லி காட்டுகிறார் இது எதை காட்டுகிறது என சொன்னார் தோத்திரத்தினாலே ஒளி மங்கியது என்று இருந்தாலும் இங்கே சந்திரனை குறிப்பிட்ட குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னார் சந்திரன் செய்த ஒரு சிறு வினையினாலே அதற்கு ஷயநோய் ஏற்பட்டது இன்னொரு சமயத்திலே தக்கனும் சபித்திருக்கிறான் 
அப்ப ஏற்பட்ட அவன் துன்பத்தை அடைந்த சந்திரனானவன் செவருமானை அடைந்து தன்னுடைய துன்பத்திற்கு அவன் ஒரு வாய்ப்பை தேடிக்கொண்டான் எனவே இறைவன் ஒருவனே நம்முடைய வினைகளையும் துன்பத்தை நீக்க வல்லான் என்பதற்காகத்தான் இங்கே சந்திரனையும் இங்கே ஒரு குறிப்பு பொருளாக நம்முடைய ஞான சம்பந்த பெருமான் இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் இதே போல உயிர்களுக்கு நன்மை கொடுப்பதற்காக தான் அங்கே கங்கையை கடையிலே தாங்கி இருக்கின்றான் எனது கங்கையை இங்கே குறிப்பு பொருளாக வைத்திருக்கின்றான் எனவே சந்திரன் கங்கை என சொல்லக்கூடியது இந்த கைலையிலே வீட்டிலிருக்கின்ற பெருமானுடைய அருளிப்பாட்டை நமக்கு உணர்த்துவதற்காக குறிப்பு பொருளாக வைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து நான்காவது திருப்பாடல் சிவபெருமான் அப்பெருமானுடைய வடிவத்தை அழகாக சொல்லி காட்டுகிறார் அந்த பெருமான் திருவேணியிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொன்றும் ஒரு செய்தியை நமக்கு உணர்த்த வந்தது ஞான வடிவமாக இருக்கின்ற அந்த பெருமான் மனுவினை கையிலே தாங்கி இருக்கிறார் அந்த பெருமானானவர் பிச்சை ஏற்று உண்ணுகின்ற ஒரு நிலையிலே அந்த கோலத்திலும் இருக்கின்றார் அப்பேற்பட்ட பெருமான் கையிலே வீட்டிருக்கின்றார் அவன் எப்படி இருக்கின்றான் கனத்த குரல் கொடுக்கின்ற இடமத்தின் மேல் அமர்ந்திருக்கின்றான் யானையினுடைய பிழுற்று ஓசையும் மேகங்களுடைய இட்டிய முழக்கமும் இருக்கும் வழியாக இனி இரண்டும் இணைந்து அடக்கி கொண்டு இந்த இரண்டு ஓசையும் கைலையனுடைய அடிவாரம் வரை செல்லும்படியாக ஓசை மிகுந்த அந்த கைலையனுடைய உச்சியிலே பெருமான் அமர்ந்திருக்கின்றான் என்று இந்த நாலாவது திருப்பாடலை குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் பெருமானுடைய வடிவத்தை சொல்றார் முடிய சடை சிவபெருமானுடைய தலையிலே அங்கு சடை முடியும் பிடியதொரு வடிய கையில் கூறிய பிடியதொரு வடிய மழு உடைய தன்னுடைய திருக்கையிலே கூறிய மழு ஆயுதத்தை உடையவர் செடியுடைய தலைய வெடிய வினை கொடியர்கட விடு வெறுக்கத்தக்க கொலை தைகளை செய்கின்ற அசுரர்களை அவன் அளித்தவன் ஷில்பலி நொடிய மகிழ அடிகள் இடமாம் பிச்சையேற்று திருகின்றான் அந்த பெருமாள் பிச்சாடனராக வந்திருக்கு பிச்சாளராக வந்திருக்கின்றான் என்பது எதை காட்டுகிறது நம்முடைய ஆன்ம போதத்தை அவர் கெடுக்க வருகிறார் ஆன்ம போதத்தை கெடுக்க வருகிறார் ஆகையினாலே தான் நம்முடைய நூல் வெளியிலே அகத்துறையிலே வைத்து பேசுகின்ற பொழுது அந்த தலைவு சொல்லுவார் என்னுடைய இல்லத்திற்கு பலிகேட்டு ஒருவன் வந்தான் பலிகேட்டவன் நான் பலியை கொடுக்கின்ற பொழுது அவன் என்னையே உற்று பார்த்தான் நீ யார் என்று கேட்டேன் நான் திருவாங்கூரிலே இருக்கிறேன் தெருக்காலத்திலே இருக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு சென்று விட்டான் இப்பொழுது என் கையிலே இருக்கின்ற வளையல்கள் கலன்றது மேகலையும் கலன்றது இப்படி தலை சொல்ற மாதிரி அகத்துறையில வரும் என்ன வரும் அவ தன் இலை கேட்டார் பசுபோதம் போய்விட்டது எனவே அவர் பிச்சாடனராக ஏன் வருகிறார் ஆன்மாக்களோடு இருக்கின்ற பசுபோதத்தை அவர் நீக்க வருகிறார் என்பதே அந்த பொருளாகும் அதைத்தான் நீங்க அழகாக வெடியவென கொடியர் விட செழு ஷில்பலி நொடிய மகிழ் அடிகள் இடமாம் இப்படி பிச்சையேற்று தெரிகின்ற அந்த பெருமான் வீட்டிலிருக்கின்ற இடம் எது இடபத்தினுடைய கனத்த குரலும் யானையினுடைய பிரிட்டு ஒளியும் மேகங்களினுடைய இடி முழக்கத்தையும் அடிவாரம் வரை செல்லுகின்ற தன்மையை உடைய அந்த திருக்கையிலே மலையிலே வீட்டிருக்கின்றான் என்று சொல்லி காட்டுகிறார் கொடிய குரலுடை விடை கடிய துடி அடியினோடும் இடியின் அதிர கடிய குரல் நெடிய முகில் மடிய அதர் அடிகள் கைலா அடி கொள் கைலாய மலையே இப்பேற்பட்ட சிறப்பு உடைய இந்த கைலாய மலையிலே நம்முடைய பெருமான் வீட்டிருக்கின்றான் என்று அழகாக ஞான சம்பந்த பெருமான் இங்கே நமக்கு அந்த உண்மையை உணர்த்துகிறார் அடுத்து நம்முடைய பெருமான் எப்படி நடனம் ஆடுகின்றார் என்று அந்த நடனத்தின் தன்மையை இங்கே உணர்த்தி காட்டுகிறார் எப்படி உணர்த்தி காட்டுகிறார் அந்த பெருமான் நடனம் செய்கிறார் நடனம் செய்கின்ற போது என் தோளையும் வீசி பறக்க ஆடுகிறார் அப்படி ஆடுகின்ற அந்த பெருமான் கையிலே இருக்கின்ற உள்ளங்கையிலே இருக்கின்ற நெருப்பு எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது நான் ஒரு சுடரை ஏந்தி கொண்டு 
வருகின்ற பொழுது காற்று அதை தாக்காதபடி இப்படி கையிலே மறைத்து கொண்டு வருகிறோம் ஆனால் பெருமான் வீசி ஆடிய பொழுதும் கூட அந்த பெருமானுடைய குடங்கை உள்ளங்கையிலே இருக்கின்ற அக்னியானது அப்படியே அசையாது அப்படியே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அவ பெருமானது கையிலே நெருப்பு எரிகிறது அந்த பாம்பு மேனியில் அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த பாம்பும் ஒளி பொருந்திய பாம்பாக இருக்கிறது மேலும் அந்த பெருமான் நடனம் புரிகின்றது அந்த தலம் இந்த கைலை தலம் அந்த கைலை தலம் எப்படி என சொன்னால் மேகங்கள் கடல் நீரை முகந்து மேலே சென்று எல்லா இடங்களில் பரவி இடி முழக்கத்துடன் மழை பொறிகின்ற அப்பொழுது பொழிகின்ற பொழுது அந்த இடியின் ஓசையை கேட்ட நாகம் ஒரு புற்றுக்குள்ளே சென்று பதுங்குகின்ற ஒரு காட்சியை உடைய இந்த கைலையிலே வீற்றிருக்கின்றான் என்று அழகாக ஞானிசம் வந்த பெருமான் ஒரு இயற்கை வர்ணனை கற்பனையோடு இந்த செய்தி சொல்லி காட்டுகிறார் குடங்கையின் உடங்கு எரிந்து தொடர்ந்து எட பெருமான் எப்படிதான் ஆடினாலும் அந்த கையிலே இருக்கின்ற சுடர் எந்த விதத்திலும் என்ன செய்வதில்லை அது ஆடுவதும் இல்லை அணைவதும் இல்லை எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது இதுதான் இறைவனுடைய அருள் செய்தி இந்த சுடரானது ஆடுகின்ற பொழுதும் அது அசைவில்லை என்பது சொல்லுகின்ற பொழுது எனக்கு எது நினைவுக்கு வருகிறது இந்த சிற்றடியுடைய அடியனுக்கு நம்முடைய குருஞான சம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் இங்க திருவாரூரிலே கமலை ஞான பிரகாஷருக்கு முன்னே அங்க கைவிளக்கு ஏந்தி செல்லுகிறார் கைவிளக்க ஏந்தே செல்லுகின்ற நம்முடைய குருமுதல்வர் குருஞான சம்பந்த மூர்த்தி குருஞான சம்பந்த பெருமானை இங்கே நிற்க என சொல்லிவிட்டார் அவனை ஞான பிரகாசர் இங்கே நிற்க என்று குருமூர்த்தி கூறியதை அந்த குருவாக்கிய பரிபாலனத்தை எடுத்துக்கொண்டு அங்கேயே அசைவிட்டு நிற்கிறார் பெருமழை பெய்தது மழை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது காற்றும் சேர்ந்துதான் இருக்கும் அங்கே மழை பெய்தும் கூட அந்த குருஞான சம்பந்த பெருமான் கையிலே தாங்கி இருக்கின்ற சுடர் அணையாமலும் அந்த சுடர் ஆடாமலும் அப்படியே இருந்த அதிசயத்தை அங்கே நம்முடைய கமலை ஞான பிரகாசனுடைய இல்லத்தரசியார் கண்டதை நாம் கண்ணால பார்க்கணும் இதுவெல்லாம் இறைவனது அருட்செயல்கள் அவனது தன்மை ஆகையினாலே இது எதை காட்டுகிறது பெருமானுடைய அருள் சாணித்தியம் அந்த குருஞான சம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரியாரிடம் இருக்கிறது என்பதை இது சான்றாக காட்டும் இதைத்தான் நம்முடைய ஞான சம்பந்தர் பெருமான் இங்கே குறிப்பிடுகின்ற பொழுது பெருமான் எப்படிதான் என்றோர் வீசி நடனமாடினாலும் அந்த பெருமான் கையிலே இருக்கின்ற சுடர் அது எந்த ஒரு ஆட்டமும் எந்த ஒரு பங்கமும் இல்லாமல் சுடர் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிற ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது குடங்கையின் குடங்கரி தொடர்ந்து எழ விடங்கிழர் படங்கொள் அறவம் மடங்கொழி பறந்திட பாம்பானது ஒளிர்ந்து திருமேனியிலே ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த பாம்புக்கு எப்பொழுதுமே ஒளி பொறிந்த தேகம் இருக்கும் ஏனெனில் அது சிவத்தை அடைந்தது இந்த பாம்பினுடைய தன்மை இரண்டு அதுக்கு சீற்றமும் இருக்காது பசியும் எடுக்காது திருமுறைகளே வருகிறது சீராது ஆனால் பசியும் எடுக்காது அது ஞானத்தன்மையை பெற்று சிவத்தோடு இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதுவும் ஒளி தேகத்தை பெற்றிருக்கும் படங்கொள்ளரமும் மடங்கொழி பணந்திட நடந்தது விடங்கம் விடங்கனது இடம் இப்படி எல்லாம் நடனம் செய்கின்ற அந்த பெருமானது இடம் எது என்று சொன்னால் முகில் போய் தடங்கடல் தொடர்ந்து உடனுடங்குவர் இடங்கொள மிடைந்த குருளால் கடுங்களின் முடங்களை நுடங்கு அறவு ஒடுங்கும் கைலாய மலையே அந்த பெருமான் எங்கே வீட்டிருக்கின்றார் மேகங்கள் கடல் நீரை முகந்து மேலே சென்று பரவி இடி முழக்கத்தோடு மழை பெய்ய அந்த இடியோசனை கேட்ட நாகமானது பயந்து தன்னுடைய புற்றுக்குள்ளே பொந்துக்குள்ளே ஒழிகின்ற காட்சியினை உடைய இந்த கைலையிலே வீற்றிருக்கின்றார் என்று அழகாக இங்கே அந்த காட்சியினை குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அடுத்து ஆறாவது திருப்பாடல் இந்த ஆறாவது திருப்பாடலிலே அந்த பெருமான் செய்திருக்கின்ற ஒரு அருளிப்பாடு என்னவென்று சொன்னார் உயிர்கள் எல்லாம் உயிது கூடுதல் வேண்டும் என்பதற்காக அவன் எப்பொழுதுமே உமையோடே இருக்கிறான் பெண்ணின் நல்லாரோடும் பெருந்தகை இருக்கிறான் 
தன்னிலைமை மண்ணுயிர்கள் சார தருசக்தி பின்னமிதான் எங்கள் பிரான் உயிர்கள் பொருட்டாக அவன் உமையோடு அவன் எப்பொழுதுமே பிரியாது காட்சி தருகிறான் உயிர்களுக்கெல்லாம் அவன் உயிரில் வேண்டும் என்பதற்காக தன்னிடம் இருந்து வேத ஆகமங்களை வெளிப்படும்படியாக செய்திருக்கின்றான் இப்படியெல்லாம் பேருபகாரம் செய்திருக்கின்ற அந்த பெருமானை பலரால் வணங்கப்பட்டவராக இருக்கின்றான் இப்படி பலரால் வணங்கப்படுகின்ற அந்த பெருமான் வீட்டிருக்கின்ற இந்த கைலை மலை எது என்று ஒரு வர்ணனை கொடுக்கிறார் அதை பார்த்து ஏதமில பூதமொடு கோத தினை ஆதி முதல் வேத விகிதம் ஜீதமொடு நீதி பரவோதி மரவாது குற்றம் இல்லாத பூத கணங்கள் சூழ்ந்திருக்க ஏதமில பூதமொடு கோதை துணை உமாதேவியை துணையாக கொண்டு நம்முடைய பெருமான் கைலையிலே வீட்டிருக்கின்றார் அந்த பூத கணங்கள் புடை கீதமொடு நீதி பல போதி மறவாது பயிலா பயில் பயன் ஆதனர் தான் வேத இசைகளோடு பாடியருடைய வேதங்களையும் அதன் பொருளையும் விரித்து உரித்த அந்த கருத்துக்களையும் நன்றாக ஓதிய அந்த தேவர்களால் தாது போதி ஓதி விட ஊது சீரை மீதி துளி கூதலன்ய காதல் மிகு சோதி கிழர் மாது பயில் கோது கைலாய மலையி அவன் எப்படி இருக்கின்றான் தேவர்களாலும் முனிவர்களாலும் அடிகர்களாலும் நாள்தோறும் மறவாது வணங்கப்படுகின்ற தலைவன் நாள்தோறும் மறவாது வணங்கப்படுகின்ற அவன் தலைவன் அந்த தலைவன் எங்கே வீட்டிருக்கின்றான் மகரந்த படிகளை தண்ணில் அடக்கி இருக்கின்ற அந்த அரும்பு மலர தேனை உறிஞ்சிய வண்டானது அப்படி உறிஞ்சுகின்ற பொழுது தன்னிடம் சிதறிய அந்த தேன் துடிகளால் குளிர் வருத்த அங்கே குயில்கள் கூவுகின்ற அந்த இயற்கை நிலையினை உடைய திருக்கைலாயத்தில் வீற்றிருக்கின்றான் என்று அழகாக இந்த ஆறாவது திருப்பாடலிலே நம்முடைய பெருமான் அந்த கைலை பெருமானுடைய அருளிப்பாட்டையும் கைலையினுடைய காட்சியையும் உணர்த்துகிறார் அடுத்து ஏழாவது திருப்பாடல் இந்த ஏழாவது திருப்பாடல் எப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான பாடல் என சொன்னால் இந்த ஏழாவது திருப்பாடலிலே தான் நம்முடைய பெருமானானவர் உயிர்கள் சிவத்தை அடைவது எப்படி என்பதை அழகாக இங்கே நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் எப்படி சொல்லி காட்டுகிறார் சென்று பல வென்றுளவு புண்டலைய துன்றலொடு ஒன்றியுடன் நின்று அமரென்றும் இறைவன் அடி சென்று பணிகின்ற நகர்தான் துன்று மலர் பொந்திகள் செய் கொன்றை விரை சென்றலொடு சென்று கமழ கன்று பிடி தொன்று களிறு என்று இவை முன் நின்ற கைலாய மலையே நல்ல மக்கள் ஐம்பூலங்களை வென்றவர்களாய் குறு மயிர்கள் பொருந்திய தலைகளை உடைய பூத கணங்களோடு சேர்ந்து எப்படி சென்று பல வென்று உளவு புந்தலையர் துன்றலொடும் ஒன்றி உடனே நின்ற நின்று அமரர் என்று இறைவன் அடி சென்று பணிகின்ற நகர்தான் ஐம்புலன்களை வென்றவர்களாய் குறுமையில் பொருந்திய தலைகளை உடைய பூத கணங்களோடு சேர்ந்து தேவர்களும் எப்பொழுதுமே எக்காலத்தில் வந்து பணிகின்ற இறைவன் பணியப்படுகின்ற இறைவன் அப்பேற்பட்ட பெருமான் எங்கே வீட்டிருக்கின்றார் தொன்று மலர் பொந்திகள் செய் கொன்றை விரைவி சென்றலோடு சென்று கமல் கொத்தாக மலர்கின்ற பொன்போல் இருக்கின்ற கொன்றை மலர் நறுமலர் சென்றல் காற்றோடு அங்கே பரவ அப்பொழுது பெண் யானைகளும் ஆண் யானைகளும் மலையின் முப்பக்கங்களில் உலாவுகிறது கன்று விடி துன்றி களிரென்று இவை நின்ற கையிலாய் மலையே ஆகையினாலே இந்த இடத்திலே நம்முடைய பெருமான் என்ன குறிப்பிடுகிறார் இப்பேற்பட்ட கொத்து மலர்கள் நிறைக்கின்ற அந்த கொன்றை மலருடைய மனம் எங்கும் பரவி நிற்க யானைகள் கன்றுகளுடன் பெண் யானை ஆண் யானை ஆகிய இவைகளெல்லாம் மூன்றுமாக சேர்ந்து கைலையினுடைய கைலையிலே அங்கே உழவுகின்ற ஒரு காட்சியினை உடையது என்று அழகாக இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார் இந்த இடத்திலே நாம் குறிப்பிட வேண்டிய தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பகுதி சென்று பல வென்றுளவும் ஒன்றலைய தொண்டரோடு ஒன்றி உடனே நின்று 
அமரர் நின்று அமரர் என்றும் இறைவன் அடி சென்று பணிகின்ற நகர் அங்கே ஐம் புலன்களை வென்ற தன்மையை உடையவராகத்தான் பூதகணங்களும் தேவகணங்களும் சிறுவடியை சென்று பற்றுகிறார்கள் எனவே இறைவன் அந்த சிறுவடியினை பற்றுதல் வேண்டும் என சொன்னால் அந்த புலன்கள் அவித்தல் வேண்டும் அந்த புலன்களை அவித்தல் வேண்டும் என்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் நம்முடைய பெரிய புராணத்திலே முதல் தனியார் அடியாராக திருநீலகண்ட ராயனார் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வென்ற ஐம் புலனாம் மிக்கீர் என்று அங்கே அழகாக அங்கே குறிப்பிட்டு காட்டப்படுது ஆகையினாலே நம்முடைய பெருமானை அங்கே நாம் சென்று அடைதல் வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பு இருக்கின்ற பொழுது முதலில் புலன்கள் அவிதல் வேண்டும் ஏன் இந்த புலன்கள் அவிதல் வேண்டும் என சொன்னார் அந்த புலன்களானது இதுவே இன்பம் இதுவே இன்பம் என்று ஒவ்வொரு புலனும் மாயை பால் ஈர்த்து நம்முடைய மனமானது சிவன் பால் லயப்படாது செய்து ஆகையினாலே தான் ஒன்றிய மனத்தோடு ஐம் புலன்களை அமைத்து அந்த தேவர்கள் முதலானவர்கள் வந்து வணங்குகிறார் என்று நம்முடைய திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் இந்த இடத்திலே அழகாக நமக்கு இந்த கருத்தினை நமக்கு தெரியப்படுத்தினார் அடுத்து எட்டாவது திருப்பிடை பாடல் இந்த எட்டாவது பாடலே வழக்கம் போல ராவணனை குறிப்பிடுகிறார் இந்த ராவணன் என சொல்லக்கூடியவன் எப்படி என சொன்னால் அழகாக தன்னுடைய புஷ்ப பல்லக்கு செல்வதற்கு தடையாயிருக்கிறது என்பதற்காக அந்த கைலே மலை மேலே செல்ல முடியாத காரணத்தினாலே அப்பால் செல்ல விரும்புகின்ற ராவணன் அந்த மலையை பெயர்த்து வைத்து விட்டு தான் செல்ல வேண்டும் என நினைக்கிறார் பெருமானிட விண்ணப்பித்து சுவாமி அடியன் புஷ்பமானம் செல்லுதல் வேண்டும் தேவரை திருவருள் பாவியும் அடியன் செல்வதற்கு இடம் கொடுன்னா பெருமான் தாராளமா கொடுப்பான் ஆனால் இவன் என்ன செய்தார் எந்தான் இம்மலை ஞானசமுந்தர் சொல்லி காட்டுகிறார் இது என்ன பெரிய மலையா நான் தூக்கி காட்டுகிறேன் என தூக்கினார் அப்படி தூக்கி காட்டிய அவன் அப்பொழுது மலை அசைந்தது அம்மை நடுங்கினாள் அம்மை நடுங்கியதை பார்த்தவுடன் வரைமாதே வாடாமல் வைக்கும் அடி அல்லவா உடனே பெருமான் என்ன செய்தார் தன்னுடைய திருவடியிலே இருக்கின்ற விரலை லேசாக ஊண்டினார் நன்றாக அகப்பட்டு கொண்டார் இப்படி மலையடியாரத்திற்குள்ளே அகப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இது இறை போன்றிருக்கிறது என சொன்னார் இவன் வலியே சென்று மலையை பெயர்த்து இவன் சிக்க உண்டு அழுகிறது தன்மை எதை காட்டுகிறது என சொன்னால் அழகாக சொல்லி காட்டுகிறார் இது ஒரு யானையானது தன்னுடைய கர்வத்தோடு தனக்கு தந்தம் இருக்கிறது என்ற ஒரு காரணத்தினால் தந்தத்தை கொண்டு மலையிலே சென்று மோத தந்தம் முறிந்து அது பெருந்துன்பத்திற்கு ஆளானது போல அந்த யானை அடைந்த துன்பத்தை போல கர்வத்தால் யானை அங்கே தன்னுடைய தந்தத்தை இழந்து துன்பப்பட்டதை போல ராவணன் சிக்கி கொண்டார் என்று அழகாக சொல்லி காட்டுகிறார் மறுப்பிடை நெருக்கழு தருக்கொடு சரி செய்த பரு பருத்த களிரின் பொறுப்பிடை விருப்புற இருக்கையை ஒரு குடன் அரக்கன் உணராது எது நாம் செய்கின்ற செய்தி எதை போன்றது நெருப்போர் கணல் பறக்கின்ற ஒரு யானை யானது தன்னுடைய கௌர கர்வத்தினாலே அந்த யானை தன்னிடம் இருக்கின்ற அந்த தந்தத்தை நம்பி அது மலையோடு மோதி அது எப்படி துன்பப்பட்டதோ அதே போல மறுப்பிடை நெருபழு தருக்கொடு செரு செய்த பருத்த களிரின் ஒரு பிடை விருப்புற இருக்கையை ஒரு குடன் அரக்கன் உணராது நாம் எந்த மலையினை பெயர்க்கின்றோம் என்ற உணர்வுறாத அவன் செய்தா அப்பேற்பட்ட அந்த ராவணனுக்கு உணர்வு ஒரு முடியா செய்தது யார் ஒரு தீயை வெறுக்குற ஒரு தலும் அவன் செய்த செயலினால் அம்மையானவள் அஞ்சினாள் அதன் காரணத்தினால் நெருக்கன நிறுத்த விரலால் உடனே நடனம் செய்கின்ற தன்னுடைய கால் பெருகலனை ஊன்றி கருத்தில கருத்தில ஒருத்தனை எரித்திரம் நெறித்த கைலாய மலையே தன் கால் பெருகலை ஊன்றி அறிவற்ற ராவணனின் கழுத்து முறியும்படியாக செய்த கைலையா கைலாய மலையே சிவபெருமான் வீட்டு வீட்டு இருக்கும் இடமாகும் என சொல்லி காட்டுகிறார் ஒரு உண்மையை தெரிந்து கொள்ளணும் இந்த உலகத்திலேயே ஒருவன் படுகின்ற துன்பத்தை துன்பத்தின் உச்சத்தை சொல்லணும்னா 
எதை சொல்லுவார்கள் என சொன்னால் பெரும்பாலும் நம்முடைய ஞான நூல்களிலே அவன் பட்டு கொண்டிருக்கின்ற துன்பம் எதை போன்றது என சொன்னால் பெரும்பாலும் அது எப்படி சொல்லணும்னு சொன்னன்னா மலையிடுக்கிலே அகப்பட்டு கொண்டவன் எப்படி துன்புறுகிறானோ அதை போல இந்த உதாரணத்தை சொல்லலாம் அந்த மேல இந்த துன்பத்தினுடைய உச்சமே இருந்தான் அதான் அடுக்கல் கீழ் கிடக்கிடும் அருளின் நாமுற்ற நடுக்கத்தை கெடுப்பது நமச்சிவாயுமே எனவே இங்க அடுக்கல் கீழ் கிடைக்கிடும் என சொல்லுகின்றது அந்த கற்கடுக்கு இடையில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அந்த உடம்புபடுகின்ற துன்பம் தான் உலகிலே கொடியது என்று சொல்லி காட்டப்படுகிறது இது எங்கே சொல்லப்படுகிறது என சொன்னா சிவ தர்மோத்தரம் என்று ஒரு நூல் இருக்கிறது இந்த சிவ தர்மோத்தரம் என சொல்லக்கூடிய இந்த அருமையான நூல் சந்தான சர்வோக்த ஆகமம் முருகப்பெருமான் அகத்தியருக்கு உபதேசம் செய்தது அதிலே இந்த கருவுக்குள் இருக்கின்ற உயிர் எப்படி எல்லாம் துன்பப்படுகிறது என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னார் இந்த தாயின் கருவுக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த உயிர் அந்த கருவிலே இருக்கின்ற நீரினாலும் தாயின் வயிற்றிலே இருக்கின்ற மலம் மூத்திரத்தினாலும் தாய் விடுகின்ற அந்த பெருமூச்சினாலும் அந்த குழந்தையானது அம்மிங்கி பெருந்த துன்பத்தை அடையுமா இது திருவண்ட பகுதியிலையும் நம்முடைய மணிவாசர் குறிப்பிட்டு காட்டுவார் அந்த குழந்தை கருவிலே இருக்கின்ற குழந்தை இப்படி சிக்கி துன்பப்படுவது எதை போன்றது என சொன்னார் மலைக்கு எடுக்கலை அகப்பட்ட ஒருவனை அடைகின்ற துன்பத்தை போல அந்த குழந்தை துன்பம் அடைகின்றார் இந்த உதாரணத்தை அந்த தான் சிவ தர்மோத்தரம் என்கின்ற நூலிலும் மறைஞான சம்பந்தர் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் எப்படி ஏழில் வரை கீழ் ஒன்றும் ஒருவன் தனை போல கருப்பாசையப்பை உறுத்தரார் அந்த கர்ப்ப பயிரே நெருக்கப்படுகின்ற துன்பம் அந்த குழந்தை அடைகின்ற துன்பம் எதை போன்றதாம் எழில் வரை கீழ் ஒன்றும் ஒருவன் தனை போல அழகான மலைகளின் இடுக்குகளிலே ஒருவன் அகப்பட்டு சிக்கி அடைகின்ற துன்பத்தை போல இந்த குழந்தை அடைகிறது என சொல்லி காட்டுறார் எனவே ராவணனுக்கு மிகுந்த துன்பத்தை கொடுத்தார் அதனாலத்தானே அழுதான் 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 அழுது கொண்டே இருந்தான் அவன் அழுது கொண்டே இருந்த காரணத்தினாலே தான் அவனுக்கு ராவணன் என்ற ஒரு பெயர் அங்கே வந்தது அடுத்து ஒன்பதாவது திருப்பாடல் இந்த ஒன்பதாவது திருப்பாடலே அழகாக என்ன சொல்லி காடுபடுகிறது என சொன்னார் நம்முடைய பெருமானானவர் உமையோடு வீட்டு இருக்கின்றான் உமையோடு வீட்டு இருக்கின்ற அந்த பெருமானை அடிமுடி தேடுவதற்கு உட்பட்டனர் மாலும் அயனும் காண முடியவில்லை சோதி வடிவமாய் இருக்கின்ற அந்த பெருமானையும் அவர்கள் கண்டார்கள் எனவே அவர்கள் அப்பேற்பட்ட அடிமுடி தேடுவதற்கு முற்பட்ட அவர்களுக்கும் பலப்படாத தன்மையிலே இருப்பவர் தான் நம்முடைய பெருமான் அந்த பெருமான் வீட்டிருக்கின்ற மலை இது என்று அழகாக இங்கே சொல்லி காட்டுகிறார் பரிய திர பெரிய புனல் வரிய புலி உரியது உடை பரிசை உடையான் வரிய வளை அரிய கனி உருவினோடு பொறிவினர் பெருவினகர்தான் பெரிய எரு உருவும் அது தெரியும் உரு பறிவு தரும் அருமையதனால் கரியவனும் அரிய மறை புரிவனும் மறுவு கைலாய மலையே சிவபெருமான் எப்படி இருக்கிறார் பரிய திரை சிவபெருமான் நெருப்பை ஏஞ்சிருக்கிறார் அக்னியுடைய கங்கையையும் தாங்கியிருக்கிறார் பெரிய புனல் அத்தோடு மட்டுமல்லாது புலித்தோலை ஆணையாக அணிந்திருக்கிறார் எப்படி வரிய புரி உரியதுடை பரிசை உடையான் அவன் எப்படி இருக்கின்றான் கீற்றுக்கிடை உடைய வளைகளை அணிந்த அம்மையோடு இருக்கின்றான் வரிய வளை அரிய அணி உருவினடும் பொறிவினவர் பிரிவினகர்தான் அந்த அம்மையை ஒருபோதும் பிரியாமல் அப்படி வீட்டு இருக்கின்றான் அப்படி இருக்கின்ற அந்த பெருமான் எது எந்த தளத்திலே வீட்டு இருக்கின்றான் என்னென்றால் சோதி பிழம்பா இறைவன் நிற்கின்ற பொழுது அடிமுடி தேட தேட முற்பட்ட அவர்களுக்கு காண்பதற்கு அரிய காட்சியாக இருந்த அந்த பெருமான் வீட்டிருக்கின்ற இந்த திருக்கையில மலை என சொல்லி காட்டினார் பெரிய ஒரு உருவம் அது தெரிய ஒரு பறிவு தரும் அருமை அதனால் கரியவனும் அரிய மறை புரியவனும் திருமாலும் பிரம்மனும் தவறை உணர்ந்து புரியும் அவனும் 
மறு கைலாயமே அவர்கள் தங்கள் தனரை தவறை உணரும் பொருட்டாக செய்த தன்மை உடைய உடையவர் தான் நம்முடைய பெருமான் என்று இங்கே அழகாக இங்கே வழக்கம் போல அந்த ஒன்பதாவது திருப்பாடலிலே மாலையனை குறிப்பிடுகிறார் அடுத்து பத்தாவது திருப்பாடல் இந்த பத்தாவது திருப்பாடல் கைலை பெருமானையும் கைலை நாதனையும் இந்த சமணர்கள் அறியவில்லை அறிந்திருந்தால் உண்மையை தெரிந்திருந்தால் தெளிவு பெற்றிருப்பார்கள் என சொன்னார் அவர்கள் சமணத்தை விட்டு பௌத்தத்தை விட்டு சைவத்தை சார்ந்திருப்பார்கள் எனவே கைலாயநாதனை பற்றி உண்மையை இவர்கள் உணராத காரணத்தால் என்று பௌத்த சமண இழுவினை பற்றி இங்கு அழகாக நம்முடைய ஞான சமுதல் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அப்ப ஏற்பட்ட பெருமான் எவ்வளவு கருணை உள்ளம் படைத்தவர் என்று அங்கே அழகாக சண்டேஸ்வர நாயனாருக்கு அருள் புரிந்ததையும் சந்திரனுக்கு அருள் புரிந்ததையும் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் இப்படிக்கு சண்டிக்கு அருள் புரிந்த சந்திரனுக்கு அருள் புரிந்த அந்த பெருமான் இருக்கின்ற அந்த பெருமானை அந்த கைலை நாதனை இந்த சவண பௌத்தர்கள் உண்மை அறியவில்லை கைலையினுடைய பெருமை தெரியவில்லை என சொல்லி காட்டுகிறார் அண்டர் தொழு சண்டி பணி கண்டு அடிமை கொண்ட இறை தேவர்களால் தொலப்படுகின்ற அந்த சண்டேஸ்வர நாயனாருடைய அடிமை செய்கின்ற பூஷணியை கண்டு மகிழ்ந்த பெருமார் அண்டர் தொழு சண்டி பணி கண்டு பணி கொண்டு அடிமை கொண்ட இறை சண்டேஸ்வர நாயனார் செய்கின்ற பூஷையினை கண்டு அடிமை கொண்டார் அதன் காரணத்தினாலே தான் தன் பதத்தையும் தந்தார் தேவர்கள் அவரை வணங்குகிறார்கள் துண்டமதியோடு இந்த வினை உண்ட சடை தன்னுடைய ஜடாமகுடத்தின் கண்ணே கீற்று பிரையினை அணிந்திருப்பன் முண்டதர சண்டையுருள் கண்டறியிருளாம் தன்னுடைய மண் தன்னுடைய சிகையிலே மண்டை ஓட்டையும் கழுத்திலே மண்டை தலைமாலையும் அணிந்திருக்கின்றார் தன்னுடைய கண்டத்தில் அங்கே கரிய இருள் போன்று அங்கு விடத்தையும் அடைக்கிருக்கின்றார் சண்டையுருள் கண்டர் இடமாம் அவர் எப்படி இருக்கின்றார் என சொன்னார் குண்டமனர் வண்டர அண்டர் அவர் அண்டகையில் உண்டு உண்டு உளம் அறிய முண்டு சமயம் கண்டவர்கள் அவர்கள் யா எப்படிப்பட்டவர்கள் என சொன்னார் கையிலே மண்டை ஓட்டை வைத்து கொண்டு உணவை உண்டு தெரிகின்ற இந்த புத்தர்களும் அந்த சமணர்களும் இவருக்கு முன்பு அறியாத கலை அவர்களெல்லாம் இந்த தலத்தை இன்னும் உண்மையை பெருமையை இன்னும் உணரவில்லை என்று அழகாக இங்கே சொல்லி காட்டுகிறார் என்ன காரணம் எப்பொழுதுமே நல்ல ஒரு ஊழ் நல்ல ஒரு வினை என்று ஒன்று இருந்தால்தான் அவர்கள் ஒரு தலத்திற்கு சென்றுவார்கள் பெருமையை அறிவார்கள் இந்த சமணர்களுக்கு நல்ல ஊழ் இல்லாத காரணத்தினாலே இந்த கைலாயனுடைய பெருமையையும் அந்த கைலே மலையனுடைய பெருமையையும் இன்னும் உணரவில்லை எனவே நல் ஊழ் இல்லாதவர்களுக்கு இதையெல்லாம் கூட்டி வைக்காது என்பதை பரஞ்சோதி முனிவர் திருவிடையாடல் புராணத்திலே சொல்லி காட்டுகிறார் திருவிடையாடல் புராணத்துல மாபாதகம் தீர்த்த புராணத்திலே நல்ல தீர்த்தம் நல்ல தலம் நல்லோர் பக்கமும் செல்ல ஒட்டாது தீயவனை இருந்து அதெல்லாம் நடக்கும் நல்ல தீர்த்தம் சிவதலம் நல்லோர் பக்கமும் செல்ல ஒட்டாது அரண் சீர்த்தி நாமம் செவிப்புள்ள ஒட்டாது உளம் பூத ஒட்டாது நா சொல்ல ஒட்டாது கண் துயில ஒட்டாது எனவே தீவினைகள் இருக்கும் என சொன்னார் அவர்கள் நல்ல தளத்திற்கு செல்ல இயலாது அந்த பெருமானது கீர்த்தியையும் கேட்க இயலாது ஆகையினால இந்த பௌத்த சமணர்கள் புண்ணிய குறைவு காரணத்தினால் இதை அறியாமல் இருக்கின்றார்கள் என்று அழகாக குறிப்பிட்டு விட்டு பதினொன்றாம் திருப்பாடல் திருக்கடை காப்பு இந்த திருக்கடை காப்பு எப்படி சொல்லுகிறார் என சொன்னார் அந்த திரு கைலையிலே வீற்றிருக்கின்ற அந்த பெருமானை ஞான சம்பந்தனாகிய நான் பாடிய இந்த திருப்பதிகத்தை மனத்தால் சிந்தித்து வாயனால் ஓத வல்லார்களுக்கு வினைகள் யாவும் நிறைய பரலோகம் அவர்களுக்கு எளிதிலே கை கூடும் என்று இங்கே அழகாக இங்கே சொல்லி காட்டுகிறார் அந்தன் வரை வந்த புனல் தந்த திரை சந்தமொடு உந்தி அகிலும் கந்தமலர் கொந்தினோடு மந்தி பல சிந்தும் கைலாய மலை மேல் அழகிய குளிர்ச்சி பொறிஞ்ச மலையில் இருந்து விடுகின்ற அந்த சந்தனம் அகில் இவற்றை தள்ளிக்கொண்டு வருகின்ற 
அந்த நீரினை உடையதும் நறுமணம் கமழ்கின்ற மலர் கொத்துகளோடு குரங்கு கூட்டங்கள் பாய்ந்து சிதறுகின்ற காட்சியினை உடைய இந்த திருக்கையிலே மீட்டி இருக்கின்ற அந்த கைலாய மலை மேல் அந்த பெருமான் மேல் எந்த அடி வந்தனுகு அந்த பெருமானுடைய திருவடியினை குறுகி அருள் யாவகத்தில் இருந்து நான் பாடுகின்ற சந்தமொடு செந்தமிழ் இசைந்த புகழி பந்தன் உரை செய்ய சந்த இசையோடு செந்தமிழிலே திரு புகழியில் அவதரித்திருக்கின்ற ஞான சம்பந்தனாகிய நான் அருளி செய்த இந்த பதிகத்தை சிந்தை செய்ய மனத்தால் சிந்தித்த வந்தவினை நைந்து துய நைந்து பரலோகம் எழுதே அவர்களுக்கு வாயால் மனத்தால் சிந்தித்து வாயால் ஓத வினையாகவும் நலிந்து அவர்கள் பரலோகத்தை அடைவார்கள் பரலோகம் என்றால் பர என்பது மேலான சிவலோகத்தை குறிக்கின்றன உயர்ந்த சொல்லான் பரலோகம் பர என்றால் மேலான எனவே பரஞானம்னா மேலான ஞானம் இதே போல பரலோகம் என்றால் சிவலோகத்தை குறிக்கின்ற சொல் சிவஞானம் ஆகையினாலே ஞான சம்பந்த பெருமான் ஞான சம்பந்தனாக நான் அருளி செய்திருக்கின்ற அவன் அருள் வியாபகத்துக்குள் இருந்து அருளி செய்திருக்கின்ற கைலை பெருமான் மீது பாடியிருக்கின்ற இந்த பதிகத்தை நீங்கள் மனத்தால் சிந்தித்து வாயால் ஓத வினையாவும் நலிந்து பரலோகத்தை அடைவது எழுது என சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே அந்த பெருமான் இந்த திருப்புகளினை பாடினார் நமக்கு வினைகள் நீங்கும் என்று இங்கு சொல்லப்படுது இது எதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது திருக்குறளிலே வருகிறது அல்லவா இருள் சேர் இருவினையும் சேரால் இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தான் மாட்டு இறைவனது புகழினை யாரெல்லாம் மனம் பற்றி பாடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு நல்வினை தீவினை ஆகிய இரண்டும் சேராது அவர்கள் வினை நீக்கம் பெற்று அங்கே சிவபலம் பெறுவர் என்பதை வள்ளுவ பெருமானே அங்கே அழகாக சுட்டி காட்டினார் எனவே அந்த திருக்குள்ளன்படி ஞான சம்பந்தனுடைய வாக்கினை நாம் எல்லாம் பற்றுவோம் என சொன்னார் நம்முடைய வினைகளெல்லாம் வாய்ந்து நாம் சிவலோகத்தை சென்று அடையலாம் நம்முடைய வினைகளெல்லாம் நீங்கி சிவலோகத்தை சென்று அடைந்தால் நாம் நாளும் இன்பம் தழைக்க இருக்கலாம் என்பதை கூறிக்கொண்டு இந்த அருமையான திருப்பதிகத்தை விளக்கம் கூறுவதற்கு எனக்கு அருவாளித்த இருபத்தி ஏழாவது குருமகா சன்னிதானத்தினுடைய முனார் திருவடிக்கு அடியேனது நன்றி கலர்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அளவில் இந்த விளக்கத்தை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சி ட்ரம்பலம்